హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విద్యా కృష్ణ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మనం కొత్తిమీరతో పులావ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈ రెసిపీ చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు అలాగే చాలా హెల్దీ కూడా ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఒక బౌల్లో వన్ కప్ ఆఫ్ ఉడికించిన రైస్ని తీసుకుందాం మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం పొడిపొడిగా ఉండేలాగా చూసుకోండి కొత్తిమీర పలావుకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ముందుగా వన్ కప్ ఆఫ్ కొత్తిమీరని తీసుకోండి కొత్తిమీర కాడలు వేస్ట్ చేయకండి మనం కొత్తిమీరని పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొత్తిమీర కాడలు ఉన్నా పర్వాలేదు అలాగే కొన్ని పచ్చి బఠానీలు అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి ఇందులో కారం వేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి ఎక్కువగానే తీసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హోల్ గరం మసాలా దినుసులు అలాగే కొన్ని జీడిపప్పు అలాగే రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ కూడా తీసుకోండి కొత్తిమీర పలావ్ని ఘీతో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ అండ్ జీలకర్ర కూడా తీసుకోండి కొని కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర అలాగే కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం గ్రైండ్ చేసుకున్నప్పుడు వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కొత్తిమీర పలావ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టుకొని టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీని కూడా వేసుకొని వేడైన తర్వాత పోపు దినుసులు అలాగే మసాలా దినుసులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత జీడిపప్పుని కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఆనియన్స్ అనేవి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోండి ఆ తర్వాత కొన్ని పచ్చి బఠానీలను కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత కరివేపాకును అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయించుకున్న తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న కొత్తిమీర పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర పేస్ట్ని పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకుంటే అది మాడిపోకుండా చక్కగా ఫ్రై అవుతుంది చూసారు కదా కొత్తిమీర పేస్ట్ అంతాను దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇందులో వాటర్ని ఏమాత్రం కూడా యాడ్ చేయొద్దు పూర్తిగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు కొత్తిమీర పేస్ట్ అంతాను వేగిపోయింది ఆ తర్వాత మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని కొత్తిమీర పేస్ట్ అంతాను రైస్కి పట్టేలాగా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం ముందుగా కొత్తిమీరని పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా అది సరిపోదు ఇప్పుడు రైస్కి సరిపడేంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని రైస్ అంతాను ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా చాలా టేస్టీ అయిన కొత్తిమీర పలావ్ని ఎంత ఈజీగా చేసుకున్నామో ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తీసేసుకొని కొత్తిమీర పలావ్ని సర్వ్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా కొత్తిమీర పలావ్ని చాలా ఈజీగా అండ్ ఫాస్ట్గా అండ్ హెల్దీగా కూడా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో గ్రీన్ లీవ్స్ది తినడానికి ఇష్టపడని మీ పిల్లలకి ఇలా పలావ్ చేసి ఇవ్వండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కమెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరో కొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్ బాయ్